హే నువ్వు చాలా అందంగా ఉన్నావు థ్యాంక్ యూ ఇప్పుడెందుకు ముందు పెట్టి కాసేపట్లో మనం కాన్ఫరెన్స్ లో మాట్లాడిపోతున్నామని గుర్తు పెట్టడానికి అది ఏ రోజా మరి నువ్వు ఎప్పుడని అనుకున్నావు అది రేపు అనుకున్నాను నేను లేకుండా కూడా నువ్వు హ్యాండిల్ చేయగలుగుతా అనుకుంటున్నాను ఎందుకంటే నాకు ఇంకా చాలా పనులు ఉన్నాయి ఏ ట్రైల్ లో వెళ్తే మనకి ఛాన్స్ దొరుకుతుందా అని చూస్తున్నాను ఇంకేమి ఆలోచించకుండా రెడీ అయ్యరా సరే అయితే ఇప్పుడు వస్తాను కానీ నువ్వు నన్ను మళ్ళీ పిలవని ప్రామిస్ చేయి ప్రామిస్ చేస్తున్నాను నువ్వు చెప్పేది అబద్ధమా కాదా అని ఈజీగా కనిపెడతాను వన్ అవర్ లో బయలుదేరదాం ఓకే ఎక్స్క్యూజ్ మీ మీరు తప్పగా అనుకోకపోతే నా డైనాసార్ పైన సైన్ చేస్తారా యా తప్పకుండా చేస్తాను మా అబ్బాయి మీకు పెద్ద ఫ్యాన్ అండి మీరు చేసే అన్ని ఎక్స్పెక్టేషన్ వీడియోస్ ని వీడి చూస్తాడు ఇదిగో తీసుకో నేను పెద్దవన్నయ్యాక తప్పకుండా మీతో వచ్చి డైనాసర్స్ ఉన్నాయా లేవా అని తెలుసుకుంటాను తప్పకుండా నా కూడా నిన్నతో కలిసి వర్క్ చేయాలని ఉంది నేను నిన్న ఒక మంచి మాన్స్టర్ హంటర్ గా మారుస్తాను థాంక్యూ మీ ఇద్దరికి చాలా థాంక్స్ తను చాలా షై టైప్ ఇట్ మీన్స్ అ లాట్ మీరు వచ్చినందుకు మేమే థాంక్స్ చెప్పాలి థాంక్యూ వాడు ఎక్కడికి వెళ్ళిపోయాడు మనకి టైం చాలా తక్కువగా ఉంది గాయస్ లేట్గా వచ్చిన దానికి క్షమించండి ఏ రూమ్ లో ఉన్నాయి అది రూమ్ ఫోర్ లో ఉంది ఇంకో ఫిఫ్టీన్ మినిట్స్ లో మనం స్టార్ట్ చేయాలి దిగులు పడకండి ఫాస్ట్ గా సెట్ చేస్తా మీరందరూ ఇక్కడ ఎంజాయ్ చేస్తున్నారని నమ్ముతున్నా కానీ ఇది ఇంకా అద్భుతంగా మారిపోతా ఉంది నాకు తెలిసి తప్పకుండా ఇక్కడ ఉండేవాళ్ళు చాలా మందికి స్పీకర్స్ గురించి తెలుసు అనుకుంటా గ్లెన్ క్రేవన్ అండ్ లిలీ ల్యాన్స్ వాళ్ళు లేటెస్ట్ ఎండివర్ గురించి మనతో డిస్కస్ చేసేదానికి ఇక్కడికి వచ్చారు కాబట్టి మనం చప్పట్ల కొట్టి వాళ్ళిద్దరిని ఇక్కడికి ఆహ్వానిద్దాం మీరందరూ ఇక్కడికి వచ్చినందుకు సంతోషంగా ఉంది మీరందరూ మా నెక్స్ట్ రీసెర్చ్ ఎక్స్పెడిషన్ ఎక్కడా అని తెలుసుకోవడానికి ఆతురంగా ఉన్నారని తెలుసు ఏలియన్స్ స్ట్రేంజ్ లైట్స్ కొంతమంది హఠాత్తుగా మాయమైపోతున్నారు మాన్స్టర్స్ లేడీస్ అండ్ జెంటల్మెన్ గిదై మౌంటైన్ ఆడమ్స్ ఈ మౌంటైన్ లో స్పెషల్ విషయం ఏంటంటే స్ట్రేంజ్ లైట్స్ ఫినోమినన్ ఇప్పుడు మీరు చూస్తున్న ఈ ఫోటో ఈ మౌంటైన్ కి హైకింగ్ కోసం వెళ్ళినప్పుడు తీసిన కపుల్ ఫోటోనే ఈ నా మౌంటైన్ వైపు వెళ్ళేటప్పుడు ఇటువంటి సంఘటనని చూశారు ఈ ఫోటోని ఒక ఫార్మర్ డెస్క్ లో తీశారు అది కూడా ఆ మౌంటైన్ లో లైట్స్ వచ్చిన ఒక గంట తర్వాత ఇందులో ఇంట్రెస్టింగ్ విషయం ఏంటంటే ఆ రెడ్ లైట్స్ వచ్చినప్పుడే ప్రజలు ఇలాంటి క్రీచర్స్ ని చూసినట్టు చెప్తున్నారు అండ్ ఆఫ్ కోర్స్ ఈ లైట్స్ గురించి ఈ క్రీచర్స్ గురించి చెప్పాల్సిన చాలా థియరీస్ ఉన్నాయి అన్నందులో కొన్ని థియరీస్ గురించి మీకు ఈ రోజు చెప్పబోతున్నాం అండ్ అది మధురి కాకుండా ఇప్పుడు టైం కాస్త తక్కువగా ఉంది కానీ మేము అట్లీస్ట్ ఒక క్వశ్చన్ కైనా ఆన్సర్ చేస్తాము మీ డౌట్ ఏంటి సార్ మీరు ఎప్పుడా మౌంటైన్ కి వెళ్ళబోతున్నారు వెళ్తే అక్కడ ఎన్ని రోజులు ఉంటారు ఎస్ యాక్చువల్లీ అది మేము రేపొద్దునే బయలుదేరిపోతున్నాం అండ్ అక్కడ మేము ఒక మూడు రోజులకి ఉంటాము మాతో పాటు మేము కెమెరాస్ ని కెమెరా ట్రాప్స్ ని ఫుటేజ్ సంపాదించడానికి ఏమేమి ఉపయోగపడతాయో అన్ని తీసుకువెళ్తున్నాం అక్కడ పైన ఏమున్నాయో తెలుసుకొని వాటిని అందరూ నమ్మేటట్టు మంచి ఎవిడెన్స్ ని తీసుకొస్తాం బయదవి వీటన్నిటికీ నేను థ్యాంక్స్ చెప్పాల్సింది మా అవసరం కెమెరామెన్ బ్లేక్ మాత్రమే రేపు మాతో పాటు బ్లేక్ ఇంకా కొంతమంది వస్తారనుకుంటాను హోప్ దట్ ఆన్సర్స్ ది క్వశ్చన్ ఐఎమ్ సో సారీ మనకి ఇచ్చిన టైం అయిపోయింది అనుకుంటాను ఏమైనా క్వశ్చన్స్ ఉంటే బూత్ లో కూర్చుంటాం అక్కడ అడగొచ్చు మా మాటని వినడానికి ఇక్కడ వరకు వచ్చినందుకు చాలా థ్యాంక్స్ థ్యాంక్స్ థ్యాంక్ యూ బాగా ఎంజాయ్ చేశారా అవును అనుమానమే లేదు థ్యాంక్ యూ సార్ హే మా అంకల్ మౌంట్ ఆడమ్స్ లోనే ఉంటారు మీకు కావాలంటే ఆయన మీకు గైడ్ గా ఉంటారు ఆల్ రైట్ నా పేరు లూయిస్ ఇది ఆయన పేరు ఇంకా ఆయన నంబర్ లూయిస్ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ పర్వాలేదు లూయిస్ ఏ పంపించాడని చెప్పండి మీ బుక్ కోసం చాలా రోజులు వెయిట్ చేస్తాను సో మచ్ చెప్పాడు కదా ఆయన గైడ్ గా ఉంటే మనకు హెల్ప్ అవుతుంది 
అవును ఆయన తప్పితే మనకి సాయం చేసే వాళ్ళు ఇంకెవరూ లేరు సో నేను రేపు పొద్దునే ఆయనకి కాల్ చేస్తాను ఓకే ఒకవేళ ఆయన కూడా ఈ ట్రైన్లో వెళ్ళి యాక్సెస్ లేకపోతే అప్పుడు మనం ఏం చేయాలి మనం నేను సీరియస్ గానే అడుగుతున్నాను అంత బాగానే జరుగుతుంది దాని గురించి దిగులు పడకు నువ్వు లేకుండా నేను ఎలా ఉంటాను ఏంటి బాధపడుతూ ఒంటరిగా ఉండాలి గుడ్ నైట్ గుడ్ నైట్ చూడండి హే థామస్ ఏ రోజైనా నువ్వు చెప్పిన టైం కి కరెక్ట్ గా వచ్చావా మా లేట్ గా రావడం కూడా ఒక ఫ్యాషన్ ఏ ఫ్యాషన్ ఆ ముందు బయలుదేరు సరే ఎందుకు అప్పడుతున్నావు నీ పనులు కూడా నువ్వు సరిగ్గా చేసుకోలేవా నేను చేసుకోగలను అయినా కూడా చేసుకోను తీసుకుంటారు <laughs> ఈ జన్మలో అది జరగదు సరే వదిలేయండి మీకేగా నష్టం అవునవును నేను వెళ్ళి సన్సెట్ చూడబోతున్నాను సరేనా వెళ్ళు నేను వస్తాను సరే రా హే ఇంకా అరగంటలో నీకు ఇంటర్వ్యూ ఉంటుంది పిచ్చోళ్ళు ఏమైంది హే మేము రెండు గంటల్లో తిరిగి వచ్చేస్తాం ఓకే కమాన్ లే మనం బయలుదేరాలి ఓకే అయితే రిచర్డ్ ఏ ఫస్ట్ అవును రిచర్డ్ ఏ ఫస్ట్ ఆ తర్వాత మనం లైన్ అప్ చేసుకోవచ్చు ఎటువంటి సమస్య లేదు సరే హాయ్ ఫోక్స్ రండి లోపలికి రండి థ్యాంక్స్ థ్యాంక్స్ హాయ్ రండి కూర్చోండి తప్పుగా అనుకోకండి అన్ని అక్కడక్కడే ఉంటాయి నన్ను చూడడానికి ఎవరు మామూలుగా రారు అందుకే 
ఇది మీ ఇల్లనే అనుకోండి బాగా కంఫర్టబుల్ గా ఫీల్ అవ్వండి ఓకే ఎవరికైనా డ్రింక్ కావాలా లేదు 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 నాకొద్దు నాకు ఒక బియ్యర్ ఇవ్వండి ఇదిగో తీసుకో థ్యాంక్స్ పొద్దున్న ఎనిమిదింటికే వచ్చి ఒకడు బీర్ తాగుతున్నాడు ఎక్కువ తాగుకు తమ్ముడు చూడండి సార్ ఒక కేసులో ఇరవై నాలుగు బియ్యర్ ఉంటాయి ఒక రోజుకు ఇరవై నాలుగు గంటలు నాకు తెలుసు ఇది కో ఇన్సిడెంట్స్ కాదు ఒక నిమిషం ఇక్కడ పెట్టేస్తాను అంతా కరెక్ట్ గా ఉందా ఉంది ఇంటర్వ్యూ మొదలు పెడతామా అంతా రెడీగానే ఉంది అంతా రెడీగా ఉంది కూల్ ఆల్ రైట్ ఇప్పుడు మనం రిచర్డ్ తోనే ఉన్నాం ఈయన మౌంటైన్ పక్కనే జీవిస్తుంటారు ఆయన కుండే నాలెడ్జ్ ని షేర్ చేసుకోబోతున్నారు ఆయన మన కోసం మిస్టీరియస్ ఏలియన్ ఫినామినన్ ఇంకా మౌంట్ ఆడమ్ గురించి చెప్తారు రిచర్డ్ మీ చోటు హిస్టరీ గురించి చెప్పగలుగుతారా ఓహో నేను పుట్టిన దగ్గర నుంచి ఇక్కడే ఉంటున్నాను నేను పుట్టడానికి ఒక నెల ముందే మా నాన్న ఇక్కడ ఒక ఫామ్ ని కొన్నారు మరి ఆ యూఫో గురించి చెప్పే కథల గురించి ఏమంటారు అదా ఇక్కడ ఎప్పుడు సాహసంగా లైట్లు ఉంటాయి యూఫో కూడా వస్తూ ఉంటాయి కానీ హార్మ్ఫుల్ కాదు ఒకవేళ అది రెడ్ కలర్ లైట్ లో నుంచి వస్తే మాత్రం మీరు భయపడాలి సహజంగా ఈ కొండల చుట్టూ తిరిగేవన్నీ ఎప్పుడు హార్మ్ఫుల్ కాదు మా నాన్న నాకు చెప్పిందల్లా ఒకే ఒకటే అది రెడ్ కలర్ లైట్ అదే సమస్య అదే సమస్య తీసుకొస్తుందని చెప్పారు అది ఆ రెడ్ లైట్ ప్రజల్ని అటాక్ చేస్తుందా ఏంటి కాదు ఆ రెడ్ లైట్ నుంచి బయటకు వచ్చే కొన్ని విషయాలు అది మాన్స్టర్ ఏలియన్ వేరే ఏదైనా అది బయటకు వచ్చి కొన్ని రోజులు ఉండి వెళ్ళిపోతుంది సో అవన్నీ వస్తేనే పెద్ద సమస్య ప్రజల్ని తీసుకు వెళ్ళిపోతాయి కానీ అవి మనం మనమే కాస్త జాగ్రత్తగా ఉండాలి ఈ రెడ్ లైట్స్ అన్ని ఆఫన్ గా వస్తూ ఉంటాయా అది ఆ ఇయర్ బట్టే ఉంటుంది సంవత్సరానికి ఒకసారి రావచ్చు సంవత్సరానికి ఒకసారి వస్తే ఎక్కువ ఇక్కడ ఇక్కడ అందరూ చాలా జాగ్రత్తగా ఉంటారు ఆ మౌంటైన్ మీద రెడ్ లైట్ కనిపించిందా లేదా అని ఒకరిని ఒకరు అడుగుతూ ఉంటారు మనమే వాటిని జాగ్రత్తగా చూసుకుంటూ ఉండాలి ఎందుకంటే అది ఏలియన్స్ కదా సరే అయితే ఇక్కడ ఎవరైనా ఆ లైట్స్ ఎప్పుడు వస్తాయని ప్రెడిక్ట్ చేసే వాళ్ళు ఉన్నారా ఓ యా అలా చేసే ఒక ఆయన నాకు తెలుసు నాకంటే ఆయనకే చాలా తెలుసు అనుకోండి మనందరికంటే ఆయనకే బాగా తెలుసు సరే అయితే ఆయనతో మాట్లాడడానికి మాకు ఏమైనా కాంటాక్ట్ ఇన్ఫో ఇవ్వడం దొరుకుతుందా చెప్పండి తప్పకుండా ఇస్తాను ఆయన ఇక్కడే మా నేబరే రెండిల్లు దాటితే ఉంటారు చాలా మంచిది అవును ఇంకేదైనా అడగాల్సిన ప్రశ్న ఉందా నాకు తెలిసి మీకు అన్ని చెప్పేసానే అనుకుంటున్నాను మీ డాక్యూ డ్రామాటిక్ ఏమన్నా కావాలా లేదు లేదు ఇదే సరిపోతుంది ఇది ఒక మంచి ఇంటర్వ్యూ సరే మంచిది థ్యాంక్స్ తీసుకోండి రండి మిమ్మల్ని ఇంటర్వ్యూ చేయడానికి పర్మిషన్ ఇచ్చినందుకు చాలా థ్యాంక్స్ పర్వాలేదు మీరు చూడడానికి మంచి వాళ్ళలాగే ఉంది చేసిన సహాయానికి చాలా థ్యాంక్స్ పర్వాలేదు హే బియర్ ఇచ్చినందుకు థ్యాంక్స్ పర్వాలేదు ఎప్పుడు అడిగినా ఇస్తాను రా ఇదిగో నీకు ఒక అడ్వైజ్ ఇస్తాను జాగ్రత్తగా ఉండండి ఇందులో మీకు నమ్మకం ఉందో లేదో తెలీదు కానీ తప్పకుండా చెప్పగలను ఇదంతా నిజమే ఆల్రెడీ నేను తప్పకుండా గుర్తుపెట్టుకుంటాను ఎక్కడికి వెళ్ళిపోతున్నావు బాస్ ఆయన చెప్పిన ఆ నేబర్ ఇంటిని వెళ్ళి చూద్దామా నాకు తెలిసేది అక్కడెక్కడ ఉండుంటుంది ఆల్ రైట్ అది కూడా మంచి ప్లానే హలో హాయ్ మీకేదైనా హెల్ప్ కావాలా రిచర్డ్ క్రూసే మమ్మల్ని మీ దగ్గర పంపించారు మౌంటైన్ లో మళ్ళీ లైట్స్ ఎప్పుడు వస్తాయని మీరే చెప్తానని ఆయన చెప్పారు ఓ అలాగా సరే లోపలికి రండి రండి థ్యాంక్స్ థ్యాంక్ యూ తప్పకుండా ఇదంటే మీకు ఇష్టం అనుకుంటాను ఓకే ఒక నిమిషం ఆగండి చూపిస్తాను తర్వాత లైట్ ఎప్పుడు వస్తుందని నేను చేసిన ప్రొడిక్షన్స్ ఇవి ఈరోజు ఏం రోజు నాకు తెలిసి ఇది సెకండ్ అనుకుంటాను ఇటు చూడండి నాకు తెలిసి ఆ రెడ్ లైట్ రేపు రాత్రి ఏదో ఒక టైంకి వస్తుంది అనుకుంటున్నాను సో అది అది జరగడానికి ఒక ఫిఫ్టీ ఛాన్స్ ఉంది అనుకుంటాను 
ట్రై చేసి చూడడంలో తప్పులేదు అనిపిస్తుంది యా మీరు కూడా మాతో పాటు వస్తారా మీరు రావడం మాకు సంతోషమే నిజంగానా అవును అది చాలా మంచి విషయం హైవే వన్ ఫార్టీ వన్ రేంజర్ స్టేషన్ ఎక్కడ ఉంది తెలుసా అదా యా నాకు తెలుసు ఓకే మన కొండ ఎక్కేటప్పుడు ఆ గైడ్ ని అక్కడ మీట్ అవుతున్నాం ఈ రోజు రెండింటికి వచ్చేస్తారు హే గాయస్ మనకి పదహైదు నిమిషాలు ఉన్నా ఇంకా డెబ్బి వాళ్ళ ఇంట్లో ఇంటర్వ్యూ ఉంది అవును మనకి ఎక్కువ టైం లేదు సో త్వరగా పూర్తి చేయాలి ఇదే నా నంబర్ ఏదైనా డౌట్ ఉంటే ప్లీజ్ నాకు కాల్ చేయండి యా తప్పకుండా థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ విల్లీ అయ్యో పర్వాలేదు వెల్కమ్ థ్యాంక్ యూ తర్వాత కలుస్తాను థ్యాంక్స్ ఓకే ఓకే ఇప్పుడు స్టార్ట్ చేద్దామా కూల్ సరే మిమ్మల్ని స్టేట్ కి ఒక క్వశ్చన్ అడుగుతాను ఆ మౌంట్ ఐటమ్స్ లో ఏం జరుగుతుందని మీరు అనుకుంటున్నారు తప్పకుండా చెప్తాను అది డిమోనిక్ యాక్టివిటీ ప్లెయిన్ అండ్ సింపుల్ ఇప్పుడు మీరు చెప్పిన దానికి అర్థం ఏంటో చెప్తారా నేను మాట్లాడేది అందరికీ అర్థమయ్యే అవసరం లేదు కానీ ఇది మీకు అర్థం అవ్వాలంటే మీరు తెలుసుకోవాల్సిన విషయం ఒకటి ఉంది నాకు తెలిసి ఆ భూమి కింద నుంచి ఒక బీస్ట్ బయటకు వస్తుంది మేక కుంటేటట్టు దానికి కూడా రెండు హార్న్స్ ఉంటాయి డ్రాగన్ లాగా ఘర్జిస్తుంది దానికి ముందున్న బీస్ట్ పూర్తి శక్తితో దీన్ని తీసుకొని కుదిరినంత భూమిని అంతం చేసి దాన్ని ఫస్ట్ బీస్ట్ కి బలిచ్చి పూజ చేస్తుంది అప్పుడే దాని కాయం మారుతుంది దీన్ని తను చాలా అద్భుతంగా చేస్తాడు అప్పుడే పైన స్వర్గం నుంచి భూమికి ఒక నిప్పు వస్తుంది అది కూడా ఒక మనిషి రూపంలో నేను దేని గురించి మాట్లాడుతున్నా అర్థమవుతుందా అంటే ప్రజలు చూసే మోన్స్టార్స్ ని మీరు డీమన్స్ అని చెప్తున్నారా ఇంకా ఆ స్వర్గం నుంచి వచ్చే ఆ నిప్పే రెడ్ లైట్స్ అని చెప్తున్నారా అవును సరిగ్గా చెప్పారు చెప్పడం మర్చిపోయిన ఇంకొకటి ఉంది ఎఫిషియన్స్ సిక్స్ ట్వెల్వ్ మేము చేసే యుద్ధం రక్తం కోసము శరీరం కోసము కాదు ఇక్కడ ఉన్న శక్తిని అంతం చేసే అన్యాయం కోసం ఇంకా ఈ లోకం అంతం కొరుకునే లీడర్స్ కోసం దేవుడే లేడు అంత అబద్ధమని చెప్పే వాళ్ళ దగ్గరికి పైన జరుగుతున్నది స్పిరిచువల్ బ్యాటిల్స్ కాదని మీరు చెప్పగలుగుతారా చెప్పండి మీరే కదా ఫోన్ లో చెప్పారు మీ డాటర్ ఏదో పైన క్రీచర్స్ చూశారు అని అవే డిమాన్స్ మేము అలాంటి మొత్తం మూడు చూసాం కరెక్ట్ గా చెట్టు దగ్గర నుంచి చూసాం కరెక్ట్ గా అప్పుడు సన్ కూడా సెట్ అయింది అనుకుంటాను అవి డిమాన్స్ అయినా నాకు ముందే తెలుసు వాటి కళ్ళు అలాగే రెడ్ కలర్ లో మెరుస్తాయి నరకం నుంచి వచ్చి ఉంటాయి మేము మీ అమ్మాయితో మాట్లాడొచ్చా రూపితోనా తప్పకుండా మాట్లాడచ్చు తను బయట ఆనిమల్స్ ని చూసుకుంటుంది పదండి వెళ్దాం హే గాయస్ మీరే ఆ డిమన్ హంటర్స్ ఆ హాయ్ నేను బ్లేక్ హలో హాయ్ నేను గ్లెన్ హాయ్ హాయ్ నేను లిల్లీ హాయ్ నేను మీ అమ్మతో మాట్లాడినప్పుడు నువ్వు ఏదో క్రీచర్స్ ని చూసావని చెప్పారు దాని గురించి డీటెయిల్ గా చెప్పగలుగుతావా ఆ చెప్తాను నేను చూసినప్పుడు అది అక్కడే ఉంది నాకు తెలిసి అక్కడ మొత్తం మూడు ఉన్నాయి అనుకుంటాను ఆ ఎడ్జ్ లో పరిగెత్తాయి రెడ్ డైస్ లో చాలా పెద్దగా ఉన్నాయి నాకు అంతే గుర్తుంది రూబీ నువ్వు ఆ క్రీచర్స్ ని ఒకసారి చూసావా వాటిని మళ్ళీ చూడాలనే ఆశంగ లేదు కానీ ఆ మౌంటైన్స్ లో రెడ్ లైట్ ఆఫ్ అయ్యాక అవి ఇక్కడికి వస్తూ ఉంటాయి నువ్వు నువ్వు వాటిని చివరిగా ఎప్పుడు చూసావు చివరిగా ఒక సంవత్సరం ముందు చూసాను అనుకుంటాను ఆ నాకు తెలిసి అవి మౌంటైన్స్ లో ఏదో చేస్తుంటాయి అనుకుంటాను ఎందుకంటే అక్కడికి ట్రక్స్ వచ్చాయి బుల్డోజర్స్ వచ్చాయి శబ్దం వినిపించింది ఐ మీన్ ఇంకా రెడ్ లైట్స్ కనిపిస్తాయి కానీ అవి ఇక్కడికి రావడం లేదు వచ్చేసారా అంతా ఎలా జరిగింది పర్వాలేదు అలాగా జరిగింది అనుకుంటాను నీకు తెలుసా ఫ్రీగా బియర్ తాగేనా బయలుదేరడానికి కిమ్ థామస్ రెడీగా ఉంటారు సర్ప్రైజ్ ఏం చేస్తున్నారో అర్థం అవుతుందా కొంచెం సరిగా బిహేవ్ చేయండి సర్ప్రైజ్ ఏంటి సర్ప్రైజ్ అది అక్కడే ఉంది చూడండి నాతో మాట్లాడకుండా ఎంతసేపు ఇలాగే ఉంటావు అవును లిల్లి నువ్వు మమ్మల్ని క్షమించి మూ అన్నావా సరిగా చెప్పావు మేము కూడా మీరు చేసిన తప్పుకి క్షమించాం కదా అనవసరంగా మాట్లాడకండి ఓహో వీళ్ళకు కోపం కూడా వస్తుంది కోపంగా ఉన్నప్పుడు నువ్వు బాగా అస్సలు మార్చలేవు మనం వచ్చేస్తాం హా గమనించాను Hi, 
ఆయన పేరు చీఫ్ రేంజర్ బిల్ జఫర్సన్ మీరు గ్లెన్ కాదా నాకు ఫోన్ లో మాట్లాడింది మీరే కాదా అవును అది నేను ఇంకా అది తనే బ్లేక్ కెమెరా గాయ్ అండ్ టెక్ అండ్ తన పేరు క్యాండీ హాయ్ ఇంకా థామస్ అండ్ కిమ్ వాళ్ళ నా అసిస్టెంట్స్ మిమ్మల్ని చూసినందుకు చాలా సంతోషం ఓకే సో ఇప్పుడు మనం కొండెక్దామా హా యా మీ మీ వెనకే వస్తాం వెళ్దాం రండి సో ఇప్పుడు మూసవి పడిన ట్రయల్ ఇదే ఇటువైపు వెళ్దని మనం మౌంటైన్ టాప్ కి చేరుకోగలం మీరు ఫోన్ లో చెప్పిన ఆ ట్రయల్ ఇదే గుర్తుందా దీన్ని ఇలా బ్లాక్ చేస్తే మనం ఇలా పైకి వెళ్తాము వెళ్ళలేము వెళ్లేందుకు ఎవరికి పర్మిషన్ లేదు అక్కడ వెళ్లిన వాళ్ళు ఎవరు తిరిగి రాలేదు సో అందుకేనే పైకి వెళ్లేదానికి దారున్న అన్ని ట్రయల్స్ ని ఫోర్ ఇయర్స్ క్లోజ్ చేసేసాం అయితే ఓపెన్ లో ఉండే ట్రయల్స్ ఇంకేమీ లేవా మౌంటైన్ బేస్ లో ఒకటి మాత్రమే ఉంది ఒక నిమిషం ఇప్పుడే వస్తాను దీని గురించి మీరు ముందే తనకు చెప్పుంటారనుకున్నాను ఆల్రెడీ దీని గురించి చెప్పాను ఎందుకనే మనం అక్కడి నుంచి ఇంత దూరం వచ్చాము దిగులు పడకు మన దగ్గర డబ్బులు ఎంతున్నాయి నువ్వు నిజంగానే ఆ ఫారెస్ట్ రేంజర్ కి లంచం ఇద్దాం అనుకుంటున్నావా నన్ను నమ్ము మన దగ్గర డబ్బు ఎంత ఉంది అది నా దగ్గర ఒక ఫైవ్ హండ్రెడ్ ఉంది అంతే అవును ఫైవ్ హండ్రెడ్ అంత డబ్బు తీసుకొని వచ్చామంటే నమ్మలేకపోతున్నాను వెల్ ఏదైనా ఎమర్జెన్సీకి ఇది అవసరం అవుతుందేమో అని తీసుకొచ్చి పర్వాలేదు ఇది కూడా ఒక రకంగా ఎమర్జెన్సీనే అవును అది కూడా నిజమే ఇప్పుడు చూడ అది వెళ్ళి అక్కడ టాలెంట్ చూపిస్తుంది పై కొదులుతారు సార్ ఈ ట్రైన్ లో గైడ్ గా ఉండాలని ఆశపడితే నేను ఇప్పుడే మీకు మూడు వందల డాలర్స్ క్యాష్ గా ఇస్తాను ఇలా చూడు మిమ్మల్ని పైకి తీసుకువెళ్లేదానికి టూర్ గైడ్ గా పని చేయడానికి ఖర్చు అవుతుంది అడిగింది ఇస్తే జరుగుతుంది నాలుగు వందలు సరే డీల్ ఓకే ఈ డీల్ నాకు కూడా ఓకే నేను వెళ్ళి నా వస్తువులు తీసుకుని వస్తాను బయలుదేరుదాం సరే మేము కూడా రెడీ అయి వస్తాం చూడండి అది సేఫ్ కాదు నీకు ఇష్టం లేకపోతే నువ్వు రావద్దు నేను ఎవరు ఫోర్స్ చేయడం లేదు ఏం సమస్య లేదు కదా చూడు ఐఎమ్ సారీ నేను అక్కడికి రాలేను మనందరూ ఇక్కడే రోడ్డు మీద ఆగి చూస్తామనుకున్నాను ఈరోజు రాత్రి లైట్ వస్తుంది ఈరోజు మనం అక్కడికి వెళ్ళడం సేఫ్ కాదు ఇలా చూడండి మనం పైకి వెళ్లాల్సిందే ఎందుకంటే కింద నుంచి మనం ఆ లైట్స్ని షూట్ చేయలేము పైకి వెళ్తేనే ఫిల్మ్ చేయగలం నాకు తెలుసు నాకు తెలుసు అయినా కూడా సరే నీ రేడియేటివ్ నేను ఇక్కడి నుంచి నీతో కాంటాక్ట్లో ఉంటాను ఇదిగోండి సరే ఏదైనా సమస్య వస్తే మేము మీకు కాల్ చేస్తాం ఓకే సేఫ్గా ఉండండి 
తప్పకుండా హే బిల్ నీ కీ సిటీ ఓ నేను ట్రక్ ని స్టేషన్ తీసుకెళ్తాను నువ్వు రెడీ అని చెప్పాక పిక్ చేసుకుంటాను సరే ఇదిగో భయంగా ఉంటే నాకు డబ్బులు తిరిగి ఇచ్చేయండి లేదు లేదు పర్వాలేదు అంత కట్ గానే ఉంది ఇప్పుడు మనం ఒక షార్ట్ కట్ తీసుకోవాలంతే ఆయన షార్ట్ కట్ అని చెప్పారా మీరేం చేస్తున్నారో మీకు తెలిసి చేస్తున్నారా ఇంతకు ముందు ఈ దారులు ఎప్పుడు రాలేదా లేదు నేను అలా చెప్పలేదు నాకు మ్యాప్ బాగా తెలుసు ఎలా వెళ్ళాలో దారి తెలుసు ఇప్పుడు ఇటువైపు మనం అలాగే స్ట్రైట్ గా వెళ్ళామంటే మనం కరెక్ట్ గా టాప్ కి వెళ్ళిపోతాం నన్ను నమ్మండి మీరు చెప్పేది నమ్ముతున్నాము కాస్త మాట్లాడదామా ఏమైంది చూడండి ఇదేమో మంచి ఐడియా కాదని నాకు అనిపిస్తుంది బ్లేక్ ఇలా వెళ్ళడం వెళ్ళ చచ్చిపోవు బిల్ ఏం చేస్తున్నారో ఆయనకి తెలిసే వరకు మనకి సమస్య ఉండదు ఏమంటున్నా ఒక నాలుగైదు మాటలు నేను ఎక్కువగా నేర్చుకుని ఉంటే నేను స్మార్ట్ గా మాట్లాడతాను ఆయన మొహం చూసావా నన్ను అడిగితే ఆయనకు ఫోర్ హండ్రెడ్ డాలర్స్ ఇచ్చిండే వేస్ట్ అనిపిస్తుంది ఇలా చూడు నేను ఏం చేస్తున్నానో నాకు బాగా తెలుసు ఓకే నేను పది సంవత్సరాల నుంచి చీఫ్ ఫారెస్ట్ రేంజర్ నీ నోర్ మోసుకుని నా తీసుకో వెళ్ళిన చోటికి రా సరే మీకు అనిపించిందే మాట్లాడండి ఒక రోజు తప్పకుండా మీరే ఇరుకుంటారు హే గాయస్ చీకటి పడుతుంది మనం బయలుదేరదామా ఏదో ఒకటి కానివ్వండి ప్రకృతిలో కలిసి ఇంత రొమాంటిక్ గా ఉండడం అదే కదా నువ్వు ఆశపడతా ఉంటావు చెప్పలేను అనుకో నీతో ఉన్న ప్రతిక్షణ నాకు రొమాంటిక్ గేట్ వేలాగా ఉంటుంది సో కొండపైన వెళ్ళక నేను ఇంకా రొమాంటిక్ గా మారు నాకు అనుమానమే లేదు కాస్త నా బ్యాగ్ తీసిస్తావా సరే రా ఇక్కడి నుంచి వెళ్దాం ఏం చేస్తున్నారు గ్లెన్నే వెళ్ళి మిమ్మల్ని చూడమన్నారు మీకోసం అందరూ వెయిట్ చేస్తున్నారు మీరు బాగే ఉన్నారని కన్ఫర్మ్ అయింది మిషన్ అకంప్లిష్ అవును నేను మిమ్మల్ని చంపకుండా వదిలి పెట్టాను ముందు వచ్చి మమ్మల్ని పట్టుకో అయ్యో ఇంకా ఇంత దూరం వెళ్ళాలి ఇంకా ఎంత దూరం వెళ్ళాలి చాలా దూరం కాదు అనుకుంటాను మనం ఈ రోజు రాత్రి ఇక్కడ క్యాంప్ వేసుకుంటాం ఇంకా కొంచెం దూరమే మనం ఇక్కడి నుంచి వెళ్ళిపోవచ్చు నాకు ఐడియా బాగా నచ్చింది బ్లేక్ నువ్వు ఇక్కడ ఉండి క్యామ్ సెట్ చేస్తావా నేను గ్లెన్ వెళ్ళి ఎక్కడైనా కెమెరా సెట్ చేయవచ్చా చూసా నాకు ఓకే హే థామస్ కిమ్ తనకి సాయం చేయండి సరే థ్యాంక్స్ సరే ఇక్కడ ఒకటి పెడదాం క్యాంప్ దగ్గర ఏమైనా వస్తే చూడొచ్చు కదా యా ఓకే అది కరెక్ట్ గా ఉంటుంది సరే దీన్ని కడతావా ఒక విషయం చెప్పనా లైట్స్ నాకు తెలిసినంత వరకు 
జస్ట్ ఎయిర్‌ప్లేన్స్ అనుకుంటాను ఏ విషయాలు ఆడుకోవాలని తెలియదా లేదు నేను సీరియస్ గానే చెప్తున్నాను ఐ మీన్ నువ్వు నిజంగానే నమ్ముతున్నావా ఇక్కడ తప్పకుండా డిమన్స్ ఇంకా ఏలియన్స్ ఉన్నాయని నమ్మలేను అని చెప్పలేను కానీ ఏదో ఒకటి జరుగుచ్చు కదా వెల్ నాకు తెలియదు మిగతా విషయాల కంటే కొన్ని విషయాలు ఎప్పుడైనా జరుగుతాయి ఓకే ఇప్పుడు నా దగ్గర ఒకటే ఉంది ఓ ఎస్ ఇది ఎక్కడ పెడదాం అది అక్కడ పెట్టు సరే కూల్ చెప్పండి తప్పకుండా చెప్తాం ఏలియన్స్ తో బ్యాటల్ చేయడానికి బయలుదేరాం దీనికి నేను పెట్టబోయే పేరేంటో తెలుసా టిడి టాప్ మౌంటైన్ నేను కెమెరాని సెట్ చేస్తాను హే అదుగో అక్కడ చూడండి అది కెమెరా లో రికార్డ్ అవుతుందని అసలు అనుకోలేదు అవును నేను కూడా అలాగే అనుకున్నాను ఫుటేజ్ చాలా భయంకరంగా ఉండిపోతుంది అది చూడాలని ఆతురంగా ఉన్నాను డివిడి చాలా సేల్ అవుతాయి అవును నాకు అలాగే అనిపిస్తుంది ఇది బిల్లుదే హే బెల్ బెల్ ఎక్కడ ఉన్నారు మట్టిలో ఎందుకు నడుచుకుంటూ వెళ్ళారు ఓ మై గాడ్ అది బ్లడ్ నేను నైన్ వన్ వన్ కి కాల్ చేస్తాను గైస్ ఇక్కడ సిగ్నల్ లేదు నీ దగ్గర రేడియో ఉందా మనం వెలికి కాల్ చేయాలి ఇదిగో ఆయనే పోలీసులకు ఇన్ఫార్మ్ చేస్తాను అయ్యో నాకు చాలా భయంగా ఉంది భయపడకు కనెక్ట్ అయిపో నేను క్లెన్ని వినిపిస్తోందా హలో హలో విలి నేను క్లెన్ని వినిపిస్తోందా హలో విలి క్లెన్ మాట్లాడుతున్నాడు మాట్లాడితే వినిపిస్తోందా విల్లీ ఎక్కడ ఉన్నారో తెలియట్లేదు హలో
ఓకే సరే గాయస్ రండి మనందరం వెళ్ళి బిల్ని వెతుకుదాం మంచిది మీరందరూ పెద్దోళ్ళు కదా మీరు వెళ్ళండి నేను చిన్న పిల్లోడిని పై పడుకుంటాను థామస్ చెప్పేది కూడా కరెక్టే బాగా చీకటి పడిపోయింది ఇప్పుడు వెతికితే ఏమి దొరకదు అవును నేను ఒప్పుకుంటాను నేను మాత్రం వద్దంటానా ఏంటి సరే పర్వాలేదు మనం పొద్దున్న వెతుకుదాము అయ్యో వాడికి ఏమైందో ఏంటో నాకే భయంగా ఉంది వాళ్ళకేమ ఉండదు కదా ఇదిగో తీసుకో బిల్లి వెతికి కనిపెట్టడానికి మనకి ఎంత టైం ఉంది నాకు సరిగా తెలీదు ఆయన మనకెందుకు దొరుకుతారు ఈ పాటికి కారణం అమ్మేసి ఉంటారు థామస్ ఇదేమి జోక్ కాదు ఆయనకి దెబ్బ తగిలింటుంది నేను వెళ్ళి ఆయన వెతుకుతాను నాతో ఎవరైనా వస్తారా నేను వస్తాను ఆయన్ని కనిపెట్టకపోతే మన సంగతి అయిపోతుంది నువ్వు ఎప్పుడు మంచిగా మాట్లాడవా నిజమే చెప్తున్నాను ట్రయల్ కి తిరిగి వెళ్ళేదారి ఆయనకి మాత్రమే తెలుసు దిగులు పడక మనం ఆయన కనిపెట్టవచ్చు మనకేమి కాదు ఒక నిమిషం నేను చెట్లకు నీళ్లు పోసు సరే వెళ్ళరా త్వరగా ఇక్కడికి రా నేను ఒకటి కనిపెట్టాను త్వరగా రా ఇక్కడికి ఆయన చనిపోయారు అవును ఇదే బిల్లే మనం అందరికీ చెప్పాలి నేను వెళ్ళి చెప్తాను నేను ఆగాక తాపస్తుందో ఆయన చనిపోయారు చనిపోయారు ఏంటి ఏంటి ఆయన కనిపెట్టేశాం ఆయన ఏదో జంతు దాడి చేసినట్టుంది అరే దేవుడా సరే ఇప్పుడు నేను చేద్దాం అన్నిటినీ ప్యాక్ చేసుకుని కిందికి వెళ్ళిపోవాలి కానీ బిల్క్ మాత్రం ఇక్కడి నుంచి బయటకు వెళ్ళే దారి తెలుసు ఇప్పుడు వేరే చాయిస్ లేదు కిమ్ ఎందుకంటే ఇది ఒకటి క్లోజ్ ఆఫ్ జోన్ మొలాంటి వాళ్ళు ఇక్కడికి రారు అవును తను చెప్పేది కరెక్టే ఎందుకంటే ఈ రోజు నుంచి ట్రై చేసినా మనం త్వరగా బయటకు వెళ్ళగలం ఓకే ఏంటది చూడ్డానికి ఏదో పురుగులా ఉంది ఒక నిమిషం కొరికింది అనుకుంటా హే గాయస్ నేను కనిపెట్టేశాను బ్లేక్ జాగ్రత్త నువ్వు ఎపి పిండి తీసుకురాలేదనుకుంటాను ఓ చే ఏంటిది ఇంత చండలంగా ఉంది హే జాగ్రత్త బీ కేర్ఫుల్ ఓ వద్దు ఏదైనా కర్రుంటే దీన్ని ఇక్కడే చంపేద్దాం థామస్ ఇప్పుడు తన బ్యాట్ తీస్తారో టార్గెట్ ని ఫోకస్ చేస్తారు ఆయన కాన్సన్ట్రేషన్ ని ఎవరు డిస్ట్రాక్ట్ చేయలేరు ఇప్పుడు గట్టిగా ఒక దెబ్బ వేశారు అది చాలా చండాలంగా ఉంది అంత ఓకేనే కదా యా నవల్ అయిన తను ట్రై చేశాను 
ఇప్పుడు బెటర్ గా ఫీల్ అవుతున్నావా యా ఇప్పుడు కొంచెం పర్వాలేదు నువ్వు నడవచ్చు కదా నా వల్ల అవుతుంది ఇదేమంత నప్పిగలేదు కొంచెం మంటగా ఉంది ఇటి హెల్ప్ చేస్తాను థామస్ నీ బ్యాగ్ తీసుకో బ్రేక్ అయిపోయింది ట్రైల్ ఎక్కడ ఉంది చాలా సేపటి నుంచి నడుస్తున్నాము నాకు తెలియడం లేదు తెలియదంటే అర్థం ఏంటి తెలియదంటే తెలియదని అర్థం క్యాండీ మనం తప్పిపోయాం తప్పిపోయామని చెప్పొద్దు మంచి చోటు చూసి మన క్యాంప్ ని సెట్ చేస్తే బాగుంటుంది అర్థం అవుతుంది ఇలా చూడు దిగులు పడక మన దగ్గర ఇంకా చాలా ఫుడ్ ఉంది చాలా నీళ్లు ఉన్నాయి మన దగ్గర టెంట్స్ ఉన్నాయి స్లీపింగ్ బ్యాగ్స్ ఉన్నాయి మనకి ఎటువంటి సమస్య రాదు సరే సరే నేను నిప్పు లెగిస్తాను ఇంకా బెటర్ గా ఫీల్ అవుతావు ఉంటానోలేకపోతున్నాను <laughs> 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 ఒక విషయం చెప్పన ఈ జోక్లు అని విని విని నాకు బాగా నిద్రస్తోంది నాకు బోర్ కొట్టుంది నాకు కూడా ఓ నీ కాలి ఇప్పుడు ఎలా ఉంది ఇప్పుడు పర్వాలేదు అడిగినందుకు చాలా థ్యాంక్స్ దిగులు పడకు ఆ చిన్న పురుగును చంపేశాను హే అదేం చిన్న పరుగు కాదు అది చాలా పెద్దగా
Candy! Candy! మనం నైట్ అంతా ఇక్కడే ఉన్నామా అవును గాయస్ నేను ఒక పీడ కల కన్నాను బ్లేంక్ దేని గురించి మాట్లాడుతున్నారు కానీ సడన్ గా ఏంటో వచ్చి కల కదా థామస్ బ్లేక్ ఇంకా క్యాండీ గాయస్ మనం ఇక్కడి నుంచి అన్నిటినీ తీసుకువెళ్ళలేము సో మనకి ఏమేమి ముఖ్యమో అది మాత్రం ఇక్కడి నుంచి తీసుకువెళ్తే బాగుంటుంది నీ కాలి ఇంకా సరవు లేదనుకుంటాను దానికి నేనేం చేస్తాను హే గ్లెన్ తన కాలికి ఏదో సమస్య వచ్చి సరిచే చూపించు చూద్దాం అవును ఇది చాలా దారుణంగా ఉంది ఓకే నేను నేను బ్యాండేజ్ మారుస్తాను కూర్చోడానికి ఏదైనా మంచి చోటు ఉందేమో చూడండి అవును ఇవన్నీ చాలా దారుణంగా ఉన్నాయి లిలీ నైఫ్ లైటర్ ఎక్కడ ఉందో చూడు లేదు నువ్వు నా కాళ్ళకు లేదు లేదు నీ కాళ్ళని నేనేమి చేయను లోపల ఆల్రెడీ చాలా పసుంది మనం దాన్ని ఎలాగైనా బయటకు తీయాలి ఇప్పుడు నీకు నొప్పిగానే ఉంటుంది కానీ పోను పోను నీకు సరైపోతుంది నన్ను నమ్ము ఓకే నా కాళ్ళని కోసేయకుండా ఉంటే పర్వాలేదు మన దగ్గర మన దగ్గర ఒకే ఒక నైఫే ఉందా ఇదొకటి ఉంది ఓకే కావాలంటే నువ్వు నీ కళ్ళని మూసుకోవచ్చు ఓకే కాస్త ఓపిక పట్టు దారుణమైన పని అయిపోయింది పర్వాలేదు తొందరగా అయిపోయింది అది చూడ్డానికి చాలా అసహ్యంగా ఉంది చాలా అపు అది గ్రాస్ కాదు ఓ అది గ్రాస్ ఏ నేను నా బ్యాగ్ ని పట్టుకుని నడవలేను అనుకుంటున్నాను పర్వాలేదు ఇవ్వు నేను తీసుకొస్తాను తప్పకుండా నువ్వు రెండు బ్యాగ్లను తీసుకురాగలుగుతావా ఓ అయితే దాన్ని నువ్వే తీసుకొచ్చాయి సరే వేరే దారి లేదుగా నేనే తీసుకొస్తాను ఒకవేళ నీ కాకపోతే చెప్పు నేను తీసుకుంటాను 
ఇలాంటి ఆఫర్ ని నేను ఎలా వదులుకుంటాను ఈ రోజు రాత్రి మనం ఇక్కడే ఉందాం సరే ఈ ప్లేస్ కూడా కాస్త బానే ఉంది వెనకాల కాస్త ప్రొటెక్షన్ కూడా ఉంది కదా సరిగా చెప్పావు ఫైర్ వుడ్ కలెక్ట్ చేయడానికి హెల్ప్ చేస్తావా యా తప్పకుండా వస్తాను వస్తాను ఇంకా ఎన్ని రాత్రులు మనం ఇక్కడే ఉండబోతున్నాం నన్ను అడిగితే ఇదే లాస్ట్ నైట్ అని అనుకుంటాను లేకపోయినా నేను ప్రాణాలతో ఉండాలనుకుంటున్నాను వెల్ మన ఫుడ్ కూడా ఆల్మోస్ట్ అయిపోయింది నీళ్ళు కూడా ఇంకా కొద్ది రోజులకే వస్తాయి అయితే మొత్తానికి మనం ఎప్పుడు పాజిటివ్ గా మాట్లాడడం నేర్చుకో ఓ ఓకే గ్లాస్ నైంటీ నైన్ పర్సెంట్ ఎంటీగా ఉందని చెప్పను ఒక పర్సెంట్ ఫుల్ ఉందని చెప్తాను కావాలంటే నువ్వు కాసేపు పడుకో నేను ఇక్కడ చూసుకుంటాను నీకు నిద్రిస్తే నన్ను లేపు చూసుకుంటాను ఆల్ రైట్ నేను దాన్ని తరువేశాను ఏం చేశావు నాకు తెలిసి అవి తిరిగి రావు ఎన్ని వచ్చాయి నాకు తెలిసి మూడు అనుకుంటాను నాకు ఇప్పుడు అసలు నిద్ర రావట్లేదు తెల్లవారడానికి ఇంకా ఎన్ని గంటలు ఉన్నాయి ఇప్పుడు ఇప్పుడు కరెక్ట్ గా ఫైవ్ ఫార్టీ ఫైవ్ అవుతోంది సో తెల్లవారడానికి ఇంకా కాసేపే ఉంది పర్వాలేదు గుడ్ న్యూస్ నాకు కావాల్సిన గుడ్ న్యూస్ ఒకే ఒకటే ఇవన్నీ పీడ కలలని చెప్తారనుకుంటున్నాను
ग्लेन ले नीस्तु <laughs> 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 నీకు ఫీల్ అవుతుందా లేదు నేనేమి ఫీల్ అవ్వలేకపోతున్నాను ఇది నిజంగా చాలా దారుణం తన కోసం ఏదైనా స్ట్రక్చర్ లాంటిది తయారు చేస్తామా వద్దు దానికి చాలాసేపు అవుతుంది నేను తన్ని ఎత్తుకొస్తాను గాయస్ మనం మనం ప్యాకింగ్ ప్యాకింగ్ స్టార్ట్ చేద్దామా ओके सो इधे निजाने अनकंफर्टबल नीकेवना नपे ना मुदे चे लिली अस्त नेम पैकी ले निपे आरपाली सर प्लीज तन की फीवर वो जरते चीक मोदी थाम सर मैं वेलस्ता जाग्रत चोट चूस लेकिन अब 
బాగా టైట్ గా ఉంది ఇవన్నీ నిజంగా జరుగుతున్నాయి అంటే నేను నమ్మలేకపోతున్నాను నేను అనుకున్నదల్లా ఒకటే ఇదొక సింపుల్ డాక్యుమెంటరీగా ఉంటుంది అని ఈ మౌంటైన్ గురించి చాలా మంది తప్పుగా అనుకుంటున్నారని తెలియజేయడానికి చేశాను కానీ చివరికి నేనే తప్పని ప్రూవ్ అయిపోయింది ఇక్కడ నిజమైన మాన్స్టర్స్ ఏలియన్స్ మనల్ని చంపడానికి చూస్తున్నాయి ఇంకా నువ్వు చెప్పడం మర్చిపోయామనుకుంటున్నాను మనం పూర్తిగా తప్పిపోయాం అది కూడా ఒక మ్యాపే లేని చోట్ల మనం తప్పిపోయాం నువ్వు లిలి ఈ ఆఫ్టర్ లైఫ్ లో ఎలా ఉండాలని ఏమైనా ప్లాన్ పెట్టుకున్నారా ఏంటి నన్ను అడిగితే లిలి స్మార్టే తప్పకుండా ఈ పాటికి తను ఏదో ఒకటి ఆలోచించి ఉంటుంది ఇంతకు ముందు మేము దీనికంటే ఒక దారుణమైన సిచ్యువేషన్ లో ఇరుక్కున్నాము అందులో నుంచి తప్పించుకోవడానికి దారి కనపడతాం తప్పకుండా తనకు మంచి ఏడే కనపడుతుందని నమ్ముతున్నాను కానీ ఇలా దారుణంగా ఇరికపోతామని మనకు తెలియదు ఓ ఒకవేళ ఇక్కడ నిజంగానే ఇంత సమస్య ఉందని తెలిస్తే నేను తప్పకుండా నిన్ను కిమ్ని ఇంతలో ఇన్వాల్వ్ చేసేవాడిని కాదు అంతెందుకు నేను నేను ఈ డాక్యుమెంటరీని చేయాలని అసలు అనుకోను ఒకవేళ నేను తిరిగి కాలేజ్కి వెళ్ళానంటే చాలా క్రెడిట్స్ కావాలని అడుగుతాను ఎందుకంటే ఇలా నిజమైన ఏలియన్స్ అని ఇలా ఉంటాయని ఎప్పుడు అనుకోలేదు తెలుసా నేను అసలు నమ్మలేకపోతున్నాను ఇందుకు నువ్వు నిన్నే బ్లేమ్ చేసుకోవడం చాలా తప్పు చనిపోయారు ఎందుకంటే నేనే విషయాన్ని అంత సీరియస్ గా తీసుకోలేదు దీనికి నేను ముందు ప్రిపేర్ అయ్యి రావాలి వాళ్ళు ఏం నమ్మి వచ్చినా నన్ను నమ్మి వచ్చిన వాళ్ళని నేను తప్పకుండా జాగ్రత్తగా తీసుకెళ్తాను ఇక్కడ ఏమేమి తప్పుగా జరిగాయో అందుకోసం నేను తప్పకుండా క్షమించాను కానీ ఎప్పుడు చెప్తాను విను నేను ఏం చేయగలనో అన్ని యూజ్ చేసి నేను నిన్ను కిమిని జాగ్రత్తగా మీ ఇంటికి పంపించేస్తాను ఇది నిజంగా నీ తప్పు కాదు కానీ ఇది నువ్వు అర్థం చేసుకోవడానికి కొంచెం టైం కావాలి నువ్వు ఎలా ఫీల్ అవుతున్నావో నాకు తెలుస్తుంది నిజం చెప్పాలంటే నేనే కిమ్ని ఇది ఒక క్యాంపింగ్ ట్రిప్ అని తీసుకొచ్చాను తనకు రావడం ఇష్టం లేదు అయినా కూడా నేనే తనను ఫోర్స్ చేసి తీసుకొచ్చాను తను నాలాంటి ఒక దద్దమన్నమే ఇక్కడికి వచ్చి ఉండకూడదు తన్ని సమస్యలోకి లాగింది నేనే తను తప్పకుండా నిన్ను బ్లేమ్ చేయదు నేను కూడా నిన్ను బ్లేమ్ చేయను ఇందులో మనందరి తప్పు ఉంది మనం ఏదైనా కేవలాంటిది కనిపెడితే బాగుంటుంది అనిపిస్తుంది ఎందుకంటే మనందరికీ ఒక్కొక్క సమస్యలు ఉన్నాయి చెప్పేది అర్థమవుతుందా నీకు చీకటి పడేలోపు మనం ఏదైనా కనిపెట్టాలి ఏం చేయలో తెలియడం లేదు నాకెందుకో మీరిద్దరు ఒంటరిగా వెళ్ళి వెతికితేనే బెస్ట్ కానీ నా భయం ఉంటే తెలుసా మనం ఒంటరిగా వెళ్తే ఖచ్చితంగా మన ఇద్దరం ఇరికపోతాము ఇది నిజంగా చాలా లోతైన ఆలోచనే ఆల్రెడీ తప్పిపోయిన మనం మళ్ళీ తప్పిపోతామా ఇది వినడానికి లాస్ట్ ఇన్సెప్షన్ లా ఉంది వెతకడానికి సిద్ధంగా ఉండండి అరే ఇప్పుడే కథ కంఫర్టబుల్ గా కూర్చున్నాం నేను కూడా కానీ వేరే దారే లేదు హే గ్లాన్ మనం ఏలియన్ ఫైటింగ్ స్కిల్స్ ని షార్ప్ చేసుకుంటామా థామస్ మన వల్ల ఇప్పుడు వీటన్నిటికీ టైం లేదు ఏలియన్ దద్దమ్మా నేను ఏం చేస్తానో చూడు థామస్ నేను సీరియస్ గా చెప్తున్నాను నా పేరు 
థామస్ డింగిల్ మెట్టింగ్ డాంగ్ మా నాన్నను నువ్వేగా చంపావు ఇప్పుడు నేను నిన్ను చంపైపోతున్నాను ఓకే మొదలు పెడదామా రెడీ గ్లెన్ 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 నీకేం కాలేదుగా గ్లెన్ గ్లెన్ నీకేం కాలేదు కదా ఏం కాలేదు కళజోడు నా కళజోడు కనిపెట్టివ్వు సరే నేను కనిపెడతాను నో ప్రాబ్లం ఇదిగో దొరికింది తీసుకో థ్యాంక్ యూ గ్లెన్ ఏదో ఉంది ఏదో గుచ్చుకుండా అనుకుంటాను ఇప్పుడు మనం పైకి ఎలా వెళ్తాము నాకు తెలీదు నేను ఈ పరిస్థితుల్లో ఇప్పుడు నేను పైకి ఎక్కలేను అనుకుంటాను అయినా కూడా మనం ఇప్పుడు పైకి వెళ్ళడానికి దారి కనిపెట్టాలి సరే ఇప్పుడు ఎటువైపు వెళ్ళాలి నాకు తెలిసి ఆ ధరలు వెళ్తే బాగుంటుందేమో చేయిటి నేను జోక్ చేయడం లేదు అక్కడేదో క్యాబిన్ ఉంది నిజమే చెప్తున్నావా దాన్ని చూసేవా యా 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 నాకు తెలుసు నీ వెళ్ళనంత వేగంగా వెళ్ళి మిగతా వాళ్ళకి చెప్పు సరే త్వరగా వెళ్ళి తీసుకురా
గాయస్ ఇటు చూసారా ఈ నైట్ ఆకలి చంపుకోవడం అవసరం లేదు అదే అందరికి షేరింగ్ అని నువ్వు మర్చిపోవద్దు అక్కడ ఇంకేం ఉన్నాయి కొన్ని వస్తువులు ఉన్నాయి అంతే ఏముందందులో వెల్ ఇందులో చికెన్ నూడిల్స్ అండ్ చిల్లీ కాంబో కూడా ఉంది జస్ట్ టూ పాయింట్ నైన్ నైన్ నాకు డీల్ ఓకే ఓ అలాగా ఎలా ఉంది పర్వాలేదు బానే ఉంది ఇదిగో నువ్వు కొంచెం సూప్ తాగు నేను ఇప్పుడు ఏమి తినలేను సరే నువ్వు దీన్నైనా కాస్త తీసుకో లేదు నాకు ఇప్పుడు ఏమి వద్దు రెస్ట్ తీసుకో రేపు తప్పకుండా ఈ సమస్య నుంచి బయటపడచ్చు థామస్ ఒకవేళ నేను రాలేకపోయినా నన్ను ఇక్కడే వదిలి వెళ్ళిపోతామని నాకు ప్రామిస్ ఇవ్వు ఏంటి కుదరదు ఇలా చూడు నేను మీ అక్కయ్యని నువ్వు తప్పకుండా నా మాట వినాలి నేను నిన్ను ఎలా ఒంటరిగా వదులుతాను చెప్పు నాకేమీ కాదు కేమ్ కిమ్ కళ్ళు తరు కేమ్ కిమ్ ఇలా చేయొద్దు కిమ్ కిమ్ కళ్ళు తెరిచి చూడు ప్లీజ్ హే థామస్ దిగులు పడుకో తనకేమీ కాలేదు అరే దద్దమ్మా నేను ఇంకా చచ్చిపోలేదు ఇక నువ్వు ఎప్పుడు ఇలా చేయొద్దు నేను బానే ఉన్నాను నన్ను కాస్త నిద్రపోనివ్వు సరే ప్రశాంతంగా పడుకో గ్లెన్ నువ్వు వచ్చి ఇది చూడాల్సింది ఏమైంది నాకు తెలీదు మన లోపల సేఫ్ గా ఉండడం మంచిది అనిపిస్తోంది నా కళ్ళకేమి కనిపించట్లేదే అలాగ అన్ని బయటే ఉన్నాయి చూడు మనం దాన్ని చాలా జాగ్రత్తగా చూసుకోవాలనుకుంటాను సరే నేనే మొదలు పెడతాను సరే నీ ఇష్టం నీకు నిద్ర వస్తే నువ్వు మమ్మల్ని లేపు కళ్ళు మూసుకుని నిద్రపోకు నేను నిద్రపోతానని చెప్తున్నానా నిద్రపోకుండా కూర్చుంటానని చెప్తున్నాను చెప్పింది మర్చిపోకు
ఆ విండో విరగకుండా చూసుకోవాల్సింది మన బాధ్యత ఏ గాయ్ దానికేం కావాలో తెలుసుకుని తనకు భోజనం ఇచ్చేయొచ్చు కదా ఏంటి దానికి భోజనం ఇవ్వాలా అవును ఇదిగో దీంతోనే ఇదిగోండి కావాలంటే ఇక్కడ ఒక పెద్ద కర్ర ఉంది తీసుకోండి ఇదిగో నువ్వు ఒకటి తీసుకో ఏమైనా బుల్లచ్చు ఉన్నాయా ఉంది సూపర్ ఇందుకే నాలాంటి గొప్పోళ్ళు కావాలనేది దీన్నే హంటింగ్ అంటారు కానీ సరిగా ఏం చేయరు నేర్చుకో ఎందుకంటే బుల్లెట్స్ కూడా వేస్ట్ చేయకూడదు కానీ మనం ఎంతసేపు ఇలాగే ఉంటాము అవి మనల్ని చూసి భయపడ్డాయి అనుకుంటాను నాకు అందులో అనుమానమే వాటిని చంపేశారా ఒకదానికి మాత్రం దెబ్బ తగిలింది అక్కడ మొత్తం ఎన్ని ఉన్నాయి నాకు తెలిసి మూడే అనుకుంటాను ఎన్ని ఉన్నాయో తెలీదు బాగా నిద్రపోయావా లేదు కానీ ఇప్పుడు బెటర్ గా ఫీల్ అవుతున్నాను ఓ నీ కాలు ఎలా ఉంది దాన్ని ఫీల్ చేయగలుగుతున్నాను మళ్ళీ వచ్చేసింది అవి ఎక్కడికి వెళ్ళిపోయాయి నాకు తెలీదు నీకేం కాలేదు కదా నా వల్ల కావడం లేదు అవి తిరిగి వస్తూనే ఉంటాయి మన దగ్గర బుల్లెట్స్ అయిపోయాయంటే మనం ఏం చేస్తాం బ్లేక్ మరీ క్యాండీ చచ్చిపోయారు కానీ వాళ్ళ పరిస్థితి మాకు రాకూడదని నేను కోరుకుంటున్నాను ఇదే మనల్ని ఇంత దూరం తీసుకొచ్చింది మనం ఇలాగే ఫైట్ చేయాలి కలిసి ఫైట్ చేయాలి 
మనకి కావాల్సింది మనకి ముఖ్యంగా ఏం కావాలో తెలుసా ఒకరికి ఒకరు తోడుగా ఉండడమే ఐ లవ్ యూ సో మచ్ నువ్వు లేకపోతే నేను ఎలాగుంటానని తెలియట్లేదు బాధగా ఒంటరిగా ఉంటావు గాయస్ ఎవరైనా విండోలో నుంచి చూస్తారా సరే థామస్ నాకు ఇంకా కొన్ని బుల్లెట్స్ కావాలి దాని గురించే చెప్పడానికి వచ్చాను మన దగ్గర ఏమీ లేవు సరిగా చెక్ చేసి చూస్తావా ఇక్కడ ఎక్కడ ఉండుంటుంది ఆల్రెడీ చెక్ చేశాను నా కంటికి ఏమీ కనిపించలేదు సరే నేను వెతకడానికి హెల్ప్ చేయి గాయస్ ఇక్కడ ఏదో ఉంది ఈ క్యాబిన్ కి ఓనర్ ఎవడో తెలియట్లేదు మంచి హంటర్ అయిట్టారేమో అవును డౌటే లేదు మనం దీన్ని తప్పకుండా యూజ్ చేయొచ్చు అనుకుంటాను అవును ఏంటది ఇది కూడా కొత్త రకమైన భూమ్ స్టిక్కే దాన్ని కాస్త జాగ్రత్తగా ఉపయోగించండి దాన్ని విసిరేసేంత వరకు ఏమి సమస్య ఉండదు మన ఇక్కడే ఉండిపోలేము ఇప్పుడు మన దగ్గర యామో కూడా లేదు ఇప్పుడు మనం చేయాల్సింది ఒక్కటే అది దగ్గరికి వచ్చేంత వరకు వెయిట్ చేయాలి వచ్చాక డైనమైట్ ని ఆన్ చేసి పారిపోవాలి అది పేలి పేలిపోయి ఇక్కడి నుంచి వెళ్ళిపోవాలి తర్వాత భూమ్ సరిగ్గా చెప్పావు నాకు తెలిసి ఇది కూడా మంచి ప్లానే గాయస్ నేనే మిమ్మల్ని ఫోర్స్ చేయడం లేదు కానీ మనం త్వరగా ఇక్కడి నుంచి వెళ్ళిపోతే బాగుంటుంది అది ఇటు పక్కే వస్తుంది గ్లెన్ కిమ్ని డోర్ దగ్గర తీసుకెళ్ళు నేను వస్తాను వెలిగించావాడు <laughs> 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 ఎటువైపు వెళ్దాం ఇప్పుడు వరకు వెళ్ళే దారులను వెళ్దాం నేను ఈ రోడ్ ని లవ్ చేయడం మొదలుపెట్టాను చాలా మిస్ అయ్యాను ఇదిగో తీసుకో నేను కూడా ఇవన్నీ కలెక్ట్ చేయబోతున్నాను ఇప్పుడు మనం రేచ్ హ్యాపీనెస్ కూడా ఉంది ఇప్పుడు ఎటువైపు వెళ్తున్నాం 
ఇలాగే నెమ్మదిగా కిందకి నడుచుకుంటూ వెళ్దాము అవును నేను ఇది చాలా రోజులుగా ట్రై చేస్తున్నాను నాకు ఈ ప్లాన్ ఓకేనే ఓకే 